Hallo Leute, wie geht's euch? Ich habe hier mal so ein DVD-Player. So ein Tragbein. Und jo, der hat hier ein Problem. Sein Display, das Licht vom Display funktioniert irgendwie nicht. Da, ja, wenn ihr sehen könnt, da hinten, der ist jetzt an. Aber, muss ja eigentlich leuchten, ne? aber da ist irgendwie kein Licht. Wenn ich hier die Helligkeit oder so versuche zu machen, passiert auch nichts. <lacht> ja, ne? Da sieht man ja jetzt an. Man sieht ja auch eigentlich hier, wenn ich hier mit einer Lampe hier einleuchte, dass da eigentlich was anzeigt, so. Aber, nix ist, ne? So, ich baue den jetzt mal auseinander und mal gucken mal, ob ich den wieder hinkriege, ne? Erstmal baue ich mal das Teil hier, wo der Display ist, auseinander, ne? Hier die Schrauben sind hier unter diesen gummi Gummipinäppels versteckt. Mache ich jetzt mal alle ab und dann mache ich das mal auf. Und dann gucken wir mal, ne? Was da denn so steckt. Wichtig ist Strom rausholen und so und wenn ein Akku oder so ist, auch rausholen. Aber ich jetzt kein Akku, ich habe den Strom jetzt raus. Und jetzt kann es losgehen. So, so ein kleiner Schraubenzieher und solche zwei Teile, um dann halt später. So, jetzt haben wir den auf. Jetzt gucken wir mal immer, was. Ich drehe mich mal zum Licht. Welches Teil ist verantwortlich für das Licht? Also, so wie ich das kenne, ist das Teil hier. Das wird das Teil sein für, dies, für, den, für das Licht. Also, die Platine hier, das hier, Dinge hier. Weil hier sind diese zwei lilanen Kabel. Also, lila und weiß. Das ist dann für die, das ist so ein kleinen Neon, Neon oder wahrscheinlich. Drin. Und die wird dann wahrscheinlich von das Teil, also wird von das Teil angesteuert, ne? Jetzt gucken wir mal erstmal, ob das Ding funktioniert und bauen das mal ab, ne? Aber wichtig, äh, alle Teile, die ihr dann abgebaut habt, irgendwie sicher irgendwo hinzulegen, dass die dann später nicht irgendwie verschwinden oder so. So Leute, ich habe schon, glaube ich, hier was gefunden. Wenn ich Glück habe, dann war es das dann auch schon. Hier, wenn ihr das hier seht, da ist ein Kondensator, der geplatzt ist. Ein kleiner. 16 Volt und 22 Mikrofahrt. Also ist jetzt nur die Hülle und hier. Hier ist das Innere von denen. Hier ist Alublech und dann ja, das ganze Zeug. Da. Hier ist wahrscheinlich einfach geplatzt und könnte sein, dass dann, ja, wenn da sonst nichts ist, wenn da jetzt nichts durchgebrannt ist oder so, ja, ich tausche den mal aus und dann gucken wir mal schon mal, ob das dann funktioniert, ne? Könnte ja dann schon gewesen sein, aber wäre echt richtig geil. <lacht> Gucken, ob ich so Glück habe, ne? Hier den so einen gleichen, 22 Mikrofahrt und 16 Volt. Und ja, hier das ist der kaputte. Auch 22 Mikrofahrt und auch 16 Volt. Ja, jetzt der kann weg. Jetzt löte ich mal hier den Zeugs hier aus. Das kaputte hier hinten. So, ist der kaputte ist raus, zack, zack. Plus, also muss auch, also das ist Minus mit den weißen Strich hier und Plus kommt dann einfach so dran, ne, zack. 
bisschen Lötöl, zack, zack, damit die schön sauber sind. So, ist drin. So müsste es gut sein, ne? Plus ist hier. Minus da ist jetzt richtig. So, jetzt schalte ich mal ein. Also ich tue das mal jetzt als fest machen und dann schalte ich mal und dann schauen wir mal, ne? Gut. Das war's noch nicht. Wie ihr seht, ist noch nichts, also kein Licht an. Gut, dann suchen wir weiter den Fehler, ne? So, Leute. Also das war es noch nicht. Also war wahrscheinlich auch ein, ein Teil, wieso das nicht funktioniert hat, ne? Wahrscheinlich ist, ja, vielleicht hier was kurz geschlossen oder so, weil hier ist ja so ein Teil, was man dann ja so drehen kann. Dort. Und kann ja sein, dass da der Kabel irgendwie ein bisschen durchgeknickt ist oder so. Jetzt weiß ich mal, ob da überhaupt Strom ankommt hier in den Ding, ne? Okay, Strom kommt an. Müsste halt ja auch eins laufen, ne? Okay. Läuft aber nichts. Also Bild ist da, aber kein, kein Licht. Gut. Dann müsste das irgendwas an das Ding in der Nähe liegen. So Leute, ich habe jetzt alles auseinandergebaut hier. Hier ist die Neon-Dinger. So ein gebogener ist das. Die war da drin. Hat, ja, die Steuerung habe ich natürlich nicht mehr hinbekommen und hat keinen Bock auch, da jetzt irgendwie jedes einzelne Teil durchzugucken. Dann habe ich hier so kleine LEDs bei mir noch gefunden. Und so, jetzt hier. Dann habe ich mir überlegt, vier Stück einfach einzubauen hier. Einfach eine hier. Eine hier, eine hier. Und eine hier. Also sozusagen zwei hier, zwei hier. Dann leuchten die schön rein und dann müsste es eigentlich genug beleuchtet sein. Sind jetzt nur in der Mitte. Leuchten richtig hell. Und auch schönes weißes Licht. Dass der Bildschirm dann auch weiß beleuchtet ist, ne? Mal kurz testen. Das Display. Ja, da fehlen noch die Folien. Müsste eigentlich dann ganz gut klappen. Sind auch jetzt nur drei Stück und auch nicht richtig warm. Und da ist irgendwie Wackelkontakt. Ich werde die alle, ich werde die vier Stück davon von diesen kleinen Lampen ablöten. Und dann so, so ein langes Teil machen. Was dann so, in, so lang ist ungefähr wie das. Immer Abstand von so, zack, hier zwei, hier zwei. So Leute, ich habe jetzt vier Stück in Reihe geschalten. Eine davon hat 3 Volt, also 3, 6, 9, 12 Volt, also genau wie ich brauche. Ne? So mit den Dingen nach oben, ne? Wo das leuchtet dann später. Zack, zack, zack. Da habe ich rote Punkte überall gemacht. Genau da einmal. Da ist Plus, da ist Plus, Plus, Plus. Auf der Seite immer. Hier ist dann Minus. Also hier ist dann Plus. Und hier Minus. Und dazu nehme ich dann noch einen Widerstand von hier. 
Und den packe ich dann einfach, ja, ein Plus oder Minus. Und dann gucken wir mal gleich mal, ob das funktioniert. Also ich habe einfach ganz, ganz einfach so ein Kupferdraht genommen. Und die dann einfach so in, in Reihe verlötet, ne? Kann man, glaube ich, gut sehen hier. Hab da überall den Plus markiert. Damit man da nichts falsch macht. Jetzt kann man das schön hier so mittig dann hinlegen später. Also hier unten hin, ne? Und ja, dann müsste das laufen, ne Leute? Ich schließe mal jetzt nochmal die Kabel an und dann gucken wir mal. Also ganz am Anfang einfach einen Widerstand. Ja, die LED ist jetzt in Reihe. So, sieht gut aus. Ja, sind jetzt nicht echt leer, aber leuchtet schon ziemlich gut. So, aus. So ist aus, so ist an. Ja, gut. So, Leute, jetzt habe ich noch was hier verbessert. Hab die mit so Schumpfschlauch ein bisschen alles hier festgemacht. Ein neues Kabel hier dran. So dünn, so ein schön flexibel. Der war auch den gleichen, der hier dran war. Und dieser Neon habe ich einfach genommen. Schön flexi, maxi. Und ja, jetzt, das ist jetzt vorne. Passt jetzt schön hier rein. Zack. Und hier, jetzt baue ich das schön ein alles. Und dann schalten wir mal an. Scheiße. So Leute, eingebaut. Da sehe ich schon das Problem hier unten. Da, 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 die Dreiecke. Die werden wahrscheinlich dann... Wird man wahrscheinlich sehen dann im Bild, aber egal. Hauptsache man, das Bild ist so einigermaßen beleuchtet und so. Dann, dann läuft das schon. Sonst könnte man ja einfach noch, noch ein paar mehr einbauen. Also wenn einer mal so ein Problem hat mit dem kaputten Licht oder so. Und das auch mit LEDs macht einfach ein paar mehr einmachen, dann geht das auch weg. So Leute, ich hab's geschafft. Nur so wie gesagt, halt hier unten. Dieses Ding, ne? Man sieht ein bisschen jetzt hier diese, diese Streifen, also jetzt von oben sieht man ein bisschen mehr, aber von, von vorne so sieht man die. Das gar nicht. So, so sieht es jetzt aus. Es funktioniert. Und schön mit LEDs jetzt nicht irgendwie mit so ein Dings da. Hätte ich jetzt hier noch ein paar mehr gemacht, ein paar mehr LEDs. Zwei, drei Stück mehr, dann wird das auch noch heller sein. Und. Äh, was wollte ich noch sagen? Ja, und das ist jetzt viel besser irgendwie eigentlich. Weil jetzt. Ist das ganz, diese ganze Platine hier weg und der LEDs klappt ja eigentlich genauso gut wie so ein Teil hier sogar, vielleicht hält er sogar länger. Ich habe die jetzt einfach hier angeschlossen an Plus und Minus, aber wo ich jetzt sagen muss noch, irgendwie ist hier, dass der rote Kabel ist hier irgendwie Minus und der schwarze ist Plus, keine Ahnung wieso. Ich habe die gerade angeschlossen, ging nicht, habe ich gedacht, hey, wieso geht das nicht? Habe ich am Akku angeschlossen, dann ging es. Habe ich mal gemessen und dann gesehen, gemerkt, dass Plus und Minus hier irgendwie vertauscht ist. <lacht> Weil normalerweise ist ja ähm, Schwarz Minus und Rot Plus. Also, aber hier ist es irgendwie vertauscht, also, naja, egal. Hauptsache es funktioniert, ne? Zack. Läuft. Nur halt das hier unten ein bisschen. Wenn man, hätte man noch hier, 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 hier. Also, das vier, acht LEDs, dann wäre perfekt. Aber reicht für mich so. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen. Falls irgendeiner noch Probleme hat oder so, irgendwelche Fragen. 
einfach unten in die Comics schreiben. Und das, das was ich jetzt gemacht habe, hier, das Reparieren, das kann man ja auch auf jetzt nicht nur auf dieses Teil hier anwenden, kann man ja auch auf andere Dinge anwenden. Vielleicht Laptop oder so oder irgendwo anderen DVD-Player, sowas in der Art. Muss ja nicht das gleiche Modell sein, aber halt gleich ist ja das gleiche Prinzip, wie man irgendwas repariert, ne? Also, Leute, viel Spaß beim Basteln und so. So, nochmal kurz, hab jetzt alles noch mit Schrumpfschlauch zugemacht und ja, hier der grüne Kabel jetzt, den, den habe ich einfach nur abgeknipst und einfach nur mit reingesteckt, also der ist jetzt nicht, nicht verbunden, sondern steckt nur hier unterm Schrumpfschlauch mit runter, damit er hier nicht umbaumelt. Ja, so, jetzt ist alles verbunden, alles vernünftig, jetzt mache ich alles zu und dann bin ich fertig. Hier noch ein kleiner Test hier. Hab so ein DVD von meinen Eltern gefunden, so ein russischer Film irgendwie. Ja, ein bisschen kann man ja filmen, das klappt. Ja, sieht alles gut aus, ne? Und ja. So, jetzt noch bei Licht. Ist auch alles gut. Man sieht alles vernünftig. Und hier unten die Dinger, die stören jetzt fast gar nicht, ne? Also die gehen jetzt nicht im Bild rein. Okay Leute, Pisio.